শ্রোতি দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এটিএন বাংলা সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন আপনাদের সাথে রয়েছে আমি ডাক্তার তানিয়া রহমান মিতুল দর্শক আজ আমরা কথা বলব লো ব্যাক পেইন নিয়ে আমাদের সাথে রয়েছে অধ্যাপক আলতাফ হোসেন সরকার চিফ কনসালটেন্ট ফিজিওথেরাপিস্ট বিআরবি হাসপাতাল দর্শক আমাদের আজকের আলোচনায় আপনারা অংশ গ্রহণ করতে পারবেন আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করার মাধ্যমে অবশ্যই অনুরোধ করব ফোন করার সময় টিভির ভলিউমটি একটু কমিয়ে নেবার জন্য প্রথমে অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমরা আজকে কথা বলবো লো ব্যাক পেইন নিয়ে বিশেষ করে আসলে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে আপনি কিভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে আমাদের দেশে বিআরবি হাসপাতালে আপনারা কি ধরনের রোগী দেখছেন কি ধরনের রোগী পাচ্ছেন লো ব্যাক পেইনে সেই বিষয়টি যদি একটু দর্শক দূর থেকে তুলে ধরতেন লো ব্যাক পেইনের রোগী তো এখন অসংখ্য 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 এখানে আমি একটু উল্লেখ করি যে লো ব্যাক পেইন এখন আরো হচ্ছে মানুষ অধিকাংশ সময় বসে কাজ করছে যেমন কম্পিউটারে কাজ করে ব্যাংকে কাজ করে টেলিফোনসে কাজ করে তারা যখন বসে তখন তাদের লোয়ার ব্যাকের যে লোডোটি কার্ভ থাকে এটা রাউন্ডেড হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন একটা কার্ভ দিয়ে আমরা বলি লাম্বা লোডোরসিস তো যখনই লাম্বা লোডোরসিস থাকে না তখন ওখানে স্ট্রেইন হয় স্ট্রেস হয় যেমন ধরেন আমার হাতের আঙুল আমরা আঙুলগুলোকে এভাবে রাখি সবসময় একটু ফ্লেকশান থাকে কিন্তু আঙুলটাকে যদি ধরে আমি এরকম এক্সটেনশনে নিয়ে রাখি একটু পরে এখানে ব্যথা শুরু হবে অল্প অল্প প্রেশারেই কিন্তু আমার শরীরের একটা অংশ আপার পার্ট কি হচ্ছে সামনে ঝুঁকে যাচ্ছে এবং গিয়ে এখানে প্রেশার দিচ্ছে স্ট্রেইন করতেছে লোয়ার ব্যাক কী হচ্ছে রাউন্ডেড হচ্ছে যেখানে হলো থাকার কথা এরকম ওদিকে অনেক রোগী যারা লোকাল পেইন নিয়ে আসে রেভার্ডেড পেইন নিয়ে আসে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট পেইন হচ্ছে নিয়ে আসে অনেক রোগী আসে এ পর্যায়ে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে কীভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে বল ফিজিওথেরাপি আমরা চিকিৎসা করি নন সার্জিক্যাল সলিউশন ফর দ্য ব্যাক এখন নন সার্জিক্যাল সলিউশনের জন্য প্রথমে আমরা রুগীর আগে অ্যাসেসমেন্ট করি থরো অ্যাসেসমেন্ট ধরেন একটা রুগী এসে আমাকে বলল যে এরকম তার কোমরের ব্যথা হচ্ছে গত দুই বছর যাব তো এখন দুই বছর যাবৎ তার কোমরের ব্যথা কী করেছেন আমি ওষুধ খেয়েছি এই এই ব্লা 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 তখন আমরা বা আমার টিমের সদস্য এবং আমি আমরা বিআরবি হাসপাতালে যেটা করি সেটা হলো একটা ডিটেলস অ্যাসেসমেন্ট ডিটেলস অ্যাসেসমেন্ট বলতে আমরা তাকে দাঁড় করিয়ে দেখি সামনে ঝুঁকলে তার কোমরে ব্যথা হয় কি না অথবা কোমর থেকে ব্যথা পায়ের দিকে যায় কি না এটার একটা কারণ আছে যে কি কারণ যে আমরা দেখতে চাই যে তার ডিক্সে কোনো প্রবলেম আছে কি না তাহলে প্রোট্রিউশন হবে নার্ভের চাপ দেবে পায়ে ব্যথা যাবে আমরা দারুণ অবস্থায় রুগীকে বলি আপনি পিছন দিকে বাঁকা হন হাঁটু সুদা রেখে পিছন দিকে বাঁকা হলে কি হবে দুইটা জিনিস হতে পারে একটা ফেসের জয়েন্ট প্রবলেম থাকতে পারে আর একটা স্টেনোসিস থাকতে পারে এরপর রুগীটাকে আমরা শোয়া দেখি যে তার এস এল আর কতটুকু আছে আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক ফোন রয়েছেন আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক দেখতে পারি এরপর আমরা চলে যাই ওখান থেকে তার এসআই জয়েন্ট প্রবলেম আছে কি না এসআই জয়েন্ট প্রবলেমের জন্য লো ব্যাক পেইন হয় আমরা এসআই জয়েন্ট প্রবলেমের টেস্ট করি এসআই জয়েন্ট প্রবলেমের কতগুলো টেস্ট আছে সেগুলো টেস্ট করে বের করি যে তা এসআই জয়েন্ট পজিটিভ আর নেগেটিভ দেন উই গো ফর দ্য পাইপারফরমেন্স প্রবলেম তার পাইপারফরমেন্স প্রবলেম আছে কি না আমাদের সঙ্গে আয়োজন দর্শক করেছেন ফোনে ফোনটি নিয়ে নেছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিভিন্ন পরীক্ষা সবগুলো করানো হচ্ছে কিন্তু কোন কিছুই পায় না ডাক্তার শেষ পর্যন্ত বলছে যে আপনাকে ব্যথা হলে প্যারাসিটামল বা এই জাতীয় ঔষধ খাবেন কিন্তু ব্যথাটা একদম সিভিয়ারও হয় না চিনচিনা একটা ব্যথা থাকে মাঝে মধ্যেই হয় বিশেষ করে নামাজ পড়তে দাঁড়াইলে এই ব্যথাটা বেশি হয় অনেকক্ষণ দাঁড়াই থাকলে ব্যথাটা বেশি হয় মাঝের পিছনে বাম পাশের দিকে 
কখনো কখনো এটা পায়ের দিকে যায় খুব এক্সট্রিম না কিন্তু ডিসকমফোর্ট একটা কন্টিনিউয়াস ডিসকমফোর্ট ঠান্ডা লাগলে মনে হচ্ছে বাড়ে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা উত্তরটি জেনে নেছি এখানে ফিজিওথেরাপি কোনো ভূমিকা রয়েছে কিনা অনেক ভূমিকা রয়েছে যেমন উনি বলেছেন লোকাল পেইন আপনি কেটে দিয়েছেন লাইন জি লাইনটা তো কেটে গিয়েছে প্রশ্নটা করা শেষ না প্রশ্ন করার পরে ওই লোকটা আমি টেস্ট করব এখন জি আচ্ছা ওভার দা ফোনে টেস্ট করা যাবে ওই লোকের শুতে হবে শুয়ে দেখতে হবে বলতে হবে যে তার লোকাল পেইন না রেফারড পেইন রেফারড পেইন হলে যে টেস্ট আছে ওইটা করব লোকাল পেইনের টেস্ট হলে সেটা করব ওই পেশেন্টের উপর হয়ে শোয়ার পরে তার এক্সটেনশন গ্রুপ অফ মাসেল কতটুকুন আছে এটা উইক কেন এটা দেখব সে কতটুকুন ওঠাতে পারে ওটা দেখব সে কাশি দিলে তার ব্যথা হয় কি না দেখব ওই লোক বলবে ওই পেশেন্ট বলবে যে তার যে চিন চিন ব্যথা হয় এটা ব্যথাটা বেশি হয় কখন বসে থাকলে দাঁড়ালে হাঁটলে শুয়ে থাকলে অথবা সামনে ঝুঁকে কাজ করলে এই পাঁচটা অবস্থায় পাঁচটা জিনিস আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারি অ্যাকর্ডিংলি তার চিকিৎসাটা হবে এমন হতে পারে যে পেশেন্টের ব্যাক মাসেল যেগুলো থাকে লেডিস মাছ ডোরস হতে পারে ইডিয়াক্টর স্পাইনি হতে পারে গ্লুটিয়াস মাক্স মাছ হতে পারে এগুলো উইক থাকতে পারে উইক থাকলে সে যখনই বলবে আমি দাঁড়াচ্ছি দাঁড়ালে গেলে সে কী হয় তার লোটার রিক্কা বাড়াতে চায় বাড়াতে গেলেই তার ব্যথা হয় আবার আরেকটা কথা বলছে সে যে আমার ফ্লেকশনে অনেক সময় ব্যথা হয় যদি ফ্লেকশনে ব্যথা হয় তাহলে আমরা ফ্লেক্সার মাসেলগুলো টেস্ট করব যেমন তার সোয়াস টাইট আছে কি না দেখবো আমরা এই জন্যে এগুলো না দেখে ওই লোক বলছে এই ব্যাপার রোগী আমি হয়তো বলবো আপনি এটা করেন এটা হতে পারে না একজ্যাক্ট কারণটা বের করতে হবে তার কোন কারণের জন্য ব্যথাটা হচ্ছে কোন কারণের জন্য তার ডিসকমফোর্ট হচ্ছে আবার আর একটা কথা বলছে সে মাঝে মাঝে আমার পায়েও যায় কিন্তু মাঝে মাঝে যদি পায়ে যায় কখন যায় যদি ওনার দাঁড়িয়ে থাকলে যায় তাহলে এক রকম যদি উনি বলে যে নাই বসে থাকলে পায়ে ব্যথা হয় যা যদি বলে বসা থেকে দাঁড়াচ্ছি আমার ব্যথা হয় তাহলে এক রকম হবে শেষ প্রান্তে যে হাটটা আছে মাঝে মধ্যে আমি মোটরসাইকেল ড্রাইভ করি এমনি বসে থাকলে চেয়ারে বসে থাকলে ওই শেষ প্রান্তে শুধু ব্যথা ওই হাটটা শেষে একদম শেষ মাথায় যে ওটাতে ব্যথা হয় মাঝে মধ্যে বসে থাক বসে থাকলে এটা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি কতদিন থেকে আপনার ব্যথা এটা এটা মাঝখানি হলো এটা কিন্তু আগে ছিল না কতদিন থেকে ব্যথা এটা ওই তো ব্যথাটা হলো মাঝে মধ্যে এক মাস হলো আমার উত্তর গুলো শুনবেন প্রথম হলো যে আপনি শক্ত সার্ফেসে বা শক্ত চেয়ারে বা শক্ত সার্ফেসে বসবেন না তাহলে আপনি কিভাবে বসবেন আপনি একটা টাওয়াল নেবেন এই টাওয়ালটিকে ভাস করেন ভাস করে একটু পুরো করেন করে ওই টাওয়ালের উপর বসবেন আর আপনার যেখানে ব্যথা ওইটাকে আপনি টাওয়ালের বাইরে রাখেন এইভাবে সবসময় বসার চেষ্টা করেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনি নারকেলের তেল অথবা রসুন এই দুটোকে এক জায়গায় করে একটু গরম করেন যেমন এক পাওয়া নারকেল তেল বিষকোয়া রসুনকে কেটে অথবা শেষে দিয়ে গরম করেন যখন লাল লাল হবে একটা কাপ অথবা বাটিতে ঢেলে রাখেন এরপরে ওই তেলটা নেবেন আপনি উপর হয়ে শুবেন আপনার বাড়ির কাউকে আপনাকে বলেন আপনার ওয়াইফ আছে আপনার ওয়াইফকে বলতে পারেন ওই তেলটা ওই যে জায়গায় ব্যথা ওখানে সে নেবে দিয়ে ওখানে তিন ভাগে ভাগ করবে একটা মাঝখানে একটা ডান দিকে একটা বাম দিকে এই প্রত্যেকটি জায়গায় তিরিশ সেকেন্ড করে হালকা 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 করে ডোলে দেবে এরপরে আপনি উপর হয়ে শো অবস্থায় আপনার দুই পাশের যে বাটক মাসেল আছে এই মাসেলকে আপনি শক্ত করবেন টাইট করবেন আমি যা বলছি আপনাকে আপনি করবেন দেখবেন আল্লাহ পাক আপনাকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন এরপরে আপনি যেটা করবেন তাহলে এই আপনি চিত হয়ে শুবেন চিত হয়ে শুয়ে আপনার নাভির ওখানে যে মাংস আছে এই মাংসগুলোকে আপনি টাইট করেন এইগুলো করতে থাকেন তারপর আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামে আপনি আমাদের এখানে যোগাযোগ করবেন আমরা বিআরবি হাসপাতালে এর চিকিৎসাটা খুব ভালোভাবে করে থাকি 
আমাদের বিআরবি হাসপাতালে এই চিকিৎসার যে ডিপার্টমেন্ট ইট ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট ডিপার্টমেন্ট ইন দ্য বাংলাদেশ বাংলাদেশের মধ্যে দ্য বেস্ট ডিপার্টমেন্ট ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্ট এবং এখানে যারা কাজ করে দে আর অল খুব নলেজেবল সুতরাং আপনার এই কষ্ট থাকবে না ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা কথা বলছিলাম যে লো ব্যাক পেইন আসলে ফিজিওথেরাপিটা কিভাবে কাজ করছে বলছিলাম যেমন সে বলছিল এই রোগী বলছিল কি তার অক্সিজেন প্রবলেম অক্সিজেনের প্রবলেমের কথা বললাম প্রথম হলো যে তার ফ্রিকশানটা আমরা উড্র করে ফেলবো অর্থাৎ তার জন্য ফ্রিকশান না হয় দেন অ্যারাউন্ড দ্য মাসেল যেগুলো কাজ করে এই মাসেলগুলোকে আমরা স্ট্রং করে দেব আর এখানে আমরা একটা মেশিন ব্যবহার করি সে মেশিনটার নাম হলো আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি যেটা এখানে যে ব্যথাগুলো আছে ওখানে ইনফ্লামেশান থাকতে পারে এটা ইনফ্লামেশান রিডিউস করে দেয় এছাড়া আপনি লো ব্যাক পেইন এখন লো ব্যাক পেইনের যদি আপনার মাসেল ইম্যালেন্সের জন্য হয় তাহলে মাসেল ব্যালেন্স করতে হবে কোন মাসেল ব্যালেন্স করবো আমরা আমরা ওখান থেকে আল্ট্রাসনোগ্রাম করে বের করে নেব যে কোন মাসেল সেখানে ইনভলভ ওই মাসেলগুলোকে আমরা অ্যাকর্ডিংলি শক্তিশালী করে দেব যদি তার পেল ভি ফ্রো মাসেলের জন্য হয় তাহলে পেল ভি ফ্রো মাসেলের যে যে মাসেলগুলো আছে এগুলোকে শক্তিশালী করে দেব এখন আমরা আবার চলে যাই তার কোমরে ব্যথা হয় এবং ব্যথা পায়ের দিকে যায় এখন এখানে দুটো প্রবলেম থাকতে পারে একটা হলো কোমরও ব্যথা হয় পায়ের দিকে যায় তার ডিস্ক প্রবলেম হতে পারে আর একটা হলো কোমর ব্যথা হয় মাঝারি একটু নিচে বা ডান বাম দিকে ওখানে ব্যথা হয়ে পায়ের নিচের দিকে যায় দুটো দুইটা দুই রকম টেস্ট একটা হলো পাইরিফর্মিস প্রবলেম আর একটা হলো ডিস্ক প্রবলেম তো আমরা যেটা দেখি অধিকাংশ রুগী ডিস্ক প্রবলেম থাকে না যারা রিসার্চ করেন তারা রিসার্চে বলছেন যে ফোর পারসেন্ট পিপুল যারা ডিস্ক প্রবলেম ভোগে অ্যান্ড অন্য অন্য প্রবলেমগুলোর মধ্যে লিস্টিসিস থাকতে পারে তার ফ্যাসের জয়েন্ট প্রবলেম থাকতে পারে তার মেকানিক্যাল প্রবলেম থাকতে পারে নানান প্রবলেম থাকে তো সেই জন্য এগুলো আমরা বের করে ফেলি এবং অ্যাকর্ডিং টু আমরা তার চিকিৎসাটা করে দিই তো আমাকে পার্টিকুলারলি একটা জিজ্ঞেস করতে হবে যে এইটা হলে কি করছে কী চিকিৎসা করবে যেমন ধরেন একটা লোক বলে যে আমি এরকম খানিকক্ষণ হাঁটলে আমার পায়ে ব্যথা হয় কোন পায়ে ব্যথা হয় ডান দিকে ব্যথা হয় সেইখানে দুটো প্রবলেম হতে পারে একটা হলো সেন্ট্রাল যে কেন বিষয়ে কথা বলবো আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক করেছেন ফোনে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম দর্শক দর্শক শুনতে পাচ্ছেন আসসালাম আলাইকুম ম্যাম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি বলুন আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার আমার মেরুদণ্ডের সমস্যা আমি স্যার অনেকবার অনেক ডাক্তার দেখাইছি আপনার যে মদনপুর বারাকা হসপিটালে ডক্টর নিয়াম ওই আব্দুর রশিদ স্যার ওই যে কুমিল্লা বিভাগীয় প্রধান ওনাকে দেখাইছি কষ্ট বলেন ডাক্তারের পরিচয় না দিলে হবে আমরা তাড়াতাড়ি আপনার উত্তর দিয়ে দেব আপনার কষ্ট কি মেরুদণ্ডের কোন অংশে কষ্ট নিচের অংশে মাঝের অংশে কোন অংশে প্রবলেম মেরুদণ্ডের নিচের অংশে এবং ও দুই পাশে ব্যথা অনুভব করি আমি নুয়ে কাজ করলে কোনো ভারী জিনিস আলগাইলে হঠাৎ করে কোমরে টানার পরে তখন আর সোজা হতে পারি না ওই ব্যথা কি কোমরেই থাকে নাকি কোমর থেকে পায়ে যায় আপনার ব্যথা কি কোমরেই থাকে নাকি কোমর থেকে পায়ে যায় কিছুদিন ব্যথা ছিল এখন হাঁটুর ব্যথাটা নাই হাঁটুর ব্যথা নয় আপনি বলছেন আপনার কোমরে প্রবলেম আপনার কোমর থেকে ব্যথাটা কোমরেই থাকে না কোমর থেকে পায়ে যায় দেখবেন যে পায়ে যায় ওই পায়ের আঙ্গুলগুলোকে আপনি চিত হয়ে শুয়ে ওই পায়ের আঙ্গুলগুলোকে আপনার দিকে টানবেন এবং হাঁটু সোজা রাখবেন আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠাবেন দেখেন কতটুকু উঠাতে পারেন যতটুকু উঠাতে পারেন ওখানে হোল্ড করবেন আপনার কোনো আত্মীয় বা কাউকে দিয়ে বলবেন পায়ের গোড়ালিটা ধরতে এবং আমি পায়ের গোড়ালির উপরে চাপ দিয়ে কমপক্ষে থ্রি টু ফাইভ সেকেন্ডস আপনি ধরে রাখবেন এইভাবে দিনে তিন থেকে চারবার করেন সকাল দুপুর রাতে এরপরে আর একটা জিনিস করবেন আপনি উপর হয়ে শুয়ে থাকবেন উপর হয়ে শুয়ে থাকাকালীন সময়ে আপনার দুই হাত আপনার যেখানে মানি ব্যাগ রাখেন এই জায়গায় রেখে মাথা এবং কাঁধ উঁচু করে আপনি কম মনে মনে গুনবেন এক হাজার এক থেকে এক হাজার পাঁচ এইভাবে আপনি পাঁচবার করবেন সকাল দুপুর রাতে 
আপনি করে দেখেন ইনশাআল্লাহ এটা চলে যাবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আশা করি দর্শক আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন জানতে চাইছিলাম আসলে ফিজিওথেরাপি এই যে পেইন রিলিফ করছে তো অনেক দিন ধরে দেয়া হচ্ছে ফিজিওথেরাপি আমাদের দেশে প্রচলিত ইন্টারন্যাশনালি প্রচলিত তো কিভাবে আসলে পেইনটা রিলিফ করে সেই মেকানিজমটা যদি একটু বলতেন ডিপেন্ড করে তার প্রবলেম কি যেমন একজনের ব্যথা হয় কেন ব্যথা হয় তার মাসল টাইট তাহলে মাসল টাইট যদি হয়ে থাকে তাহলে মাসলটাকে আমি রিলা মানে লেনদেন করব যদি মাসলে ইনফ্লামেশন থাকে যেরকম ধরনের একটা স্পোর্টস ইনজুরি হইছে এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের সঙ্গে দর্শক রয়েছেন ফোনে পৌঁছে নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি বলুন ম্যাডাম স্যার আমি মৌসুম হক কথা বলতে বলছিলাম জি বলুন सकाले रामपक्षे आधा घंटा ऊपर ऊपर है शुरू था क्या कहने लिए सुमाए हैं आपने दो ही हाथ माजर ऊपर रख बैन माजर ऊपर रखे घारे बंग माथा ऊँचू करे कंपक के दस सेकेंड होल्ड कर रख बैन दस सेकेंड की भावे हवे एक हजार एक एक हजार दो ही ऐ भावे आपने मनो मनो दस बार गुन बैन प्रति टी ये एक्सरसाइज़ टा प्रति टी मने प्रति शकले एवं राते दरकार हो आपनारा स्पेसर मध्य एक हेटे नबें और दाड़े दुई हाथ जेखने मानी बैग रखें ये रेखे पेचनर दिखे बाका होल्ड कर रखबें कमपक्षे पाँच सेकेंड पाँच सेकेंड पर आर सोजा हबें आर ये करें कमपक्षे पाँच बार करें इनशाला यहाँ कमे जाए लो बैक पेन कम से विषय आलोचना कर अभी प्रथम लो बैक पेन बोलते एक्चुअल लो बैक पेन इज ए सिमटम अफ ए डिजिज तेल ये सीमटम आससे कोथाथ कारण बेर करते हैं आपना एक आगे उदाहरण दीसि जो टाइट मासलर जो लो बैक पेन है आपनर मासल उइकनेसर जो लो बैक पेन है फैसर जयंट प्रब्लेम जो लो लो बैक पेन है लोटोटिक कार्व जो कमे जाए लो बैक पेन है जदि इलियम आप स्लिप डाउन स्लिप है तो हमें लो बैक पेन होते असंख्य कारण रहे हैं जो लिस्टिस थे तरह लो बैक पेन होते कौन कारण है जिन्होंने लो बैक पेन होते हैं, शेही कारण उन्हें ही चिकित्सा टा फिर उधर भी इसका कोड़े थाके। शेही कारण उन्हें जब खाना अपना चिकित्सा कोड़े थाके, आपने जब चिकित्सा के पौधों दिए गुलो की की थाके, की की धारणे प्रोसीजर में मौत दिए आपने राष्ट्रीय मानव शरीर बैठा गुलो को एक सप्ताह आगे से को एक जिन उठाते गए बैठा पे एन लक हो गए तरह बैग से मुव करते जोर श्वास नीले काशी दिल से बैठा पाए तक तो आप टेस्ट करब तर एस एल आर कतटुकुन आप जो रिपिटेड एस एल आर करी देखा जाए रिलीफ हो आस्ते 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 से पा उठाते पर एर आगे किब एर आगे हमें ऊपर को शुए वो देखो जो कौन कौन मासिलगुल स्पैजम हो स्पैजम थारे जेटा करी से आईस पैक आईस पैक दिए एक आगे हमें जो एक लोशन तैरी कर आस्ते आस्ते मायो फेसियल रिलीज करी मासिल और फसास मध्य जो टाइटनेस रिलीज कर दी रिलीज कर दिए एखे कोल्ड पैक व्यवहार करी कोल्ड पैक व्यवहार कर लेक रिलीफ हो जाए इन्हें जो स्पैजम थे स्पैजम चले जाए दें ग्रेजुअलि तरह एस एल आर एस एल आर बाड़ाना है और बैक एक्सटेंशन कर मासल पावर बाड़ाना है एभवे से भलो बोध कर अनेक धन्यवाद हमारे साथ ही एक दर्शक रोन फोन फोन टी नहीं हेलो सलैकुम दर्शक जी वालेकुम सलम जी दर्शक अपन परिचय दिए प्रश्न जी हमें मायम सिंह जी बोल हाटली बेड़े जाए बस 
सकाले राहर कर उपुरे शुवार पर आनी एक नारकेल तेल ने लोशन के हल्का हल्का अपनी एखे डोले देवें कम पक्षे दस मिनट एर पर ठंडा जे टावलटा रखल रिफ्रिजरेटारे ओटे एने आनी कोमर ऊपर बसिए दें देवर पर दस मिनट रखें और ऊपर एक ड्राई टावल दे ढे दें एरपर दस मिनट पर आनी दुई हाथ मजाते रेखे माथा और काध ऊपर उठान एंड होल्ड इट फर फाइव सेकेंड पाँच सेकेंड धरे रखें पाँच सेकेंड क्यों मने मने एक हज़ार एक थे एक हज़ार पाँच गुणबें एभ सकाल बिकल करते थकें आशा करी एक सप्ताह मध्य आल्ला पाक भलो करब अनेक धन्यवाद आपके जानते चाहब आशा करी दर्शक तरह अन्सारों पे जानते चाहिए अनेक प्रोसिडियर कथा बार जार माध्यम आसमें बैक पेन किंबा अन्य व्यथागुल्लो कमाना सम्भव फिजिओथेपर मैं प्रथम बोल लोक रिसेंट पेन हो एक सप्ताह हलो बैथा तेल ये जाब एथा जो क्रनिक है तो हमें तरह प्रोसिडियर आलदा क्रनिक हम इर आगे हमें कैक बार बी एसेसमेंट करब एसेसमेंट कर बेर करब एक्जेक्टलि तर प्रब्लेम क्या संगे आए जन रोन फोने फोन टी नहीं हेलो सलैकुम दर्शक सुनते जी असल जी अपना परिचय दिए प्रश्न जी हमें नाम कब्बत गाजीपुर जी बोल गोराली डान हाटुर रेखे अपनी डान हाथ दिए बाम हाँटू के धरबें धरे अपनार बाम डान शोल्डारे दिखे टे आसबें देखें एक जगह आसले अपनी व्यथा बोध करबें आपनी होल्ड इट दिए वोने होल्ड कर रखें आर सर दें आर करें बार बार ये कर ले देखें कैक दिन मध्य ये व्यथा व्यथा थकबे ना हासपाल फिजिओथेपिर क्यों चिकित्सा सेवा अपना दीचन चिकित्सा जो धर तर स्ट्रोक हो डान हाथ और डान पा दुरबल तक तो तर स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन जेटा से लोअर लिम पैरालसिस एक रकम चिकित्सा एन तर गुलेनबारि सिनड्रोम हो चार हाथ पाई पैरालसिस आलदा चिकित्सा अर्थात वो रोगीटा कि प्रेजेंट कर तर अवस्थान कि ये अवस्थान अनुजाई हमें असेसमेंट कर नहीं एसेसमेंट टीम सदस्य के बोले अपना करें एंड बी आर तो एक्सिलेंट लेटर चिकित्सा कर हस्पिटल बोले बीना क्ज करी बोले बोलना इट एन एक्सिलेंट डिपार्टमेंट थ्रु आउट दांगलेश सूंदर तैरी रिहेबिलिटेशन जो तैरी बैक पेनर जो तैरी नेक पेनर जो तैरी विभिन्न आलदा आलदा आल सेगमेंट आखान धन्यवाद ये पर्यटन जानते चाहिए बैक पेन रोगी अपने आसे महिला बसि आसे ना कि पुरुषा बस कि कारा बसि आसे ओल एखे ए रखम को रिसार्च करा जो कारा बसि आसे ये मुहूर्ते बाट रुगे आसते ही था पुरुष महिला जरा जख है बाट एक प्रकार महिला बस चिकित्सा करी से प्रेगनेंट मदार तर प्रेगनेंसर आगे और प्रेगनेंसर पर अनेक रुगी देखी फिजिओथेपिंग
প্রোগ্রেসিভটা এক্সিলেন্ট এবং এটা ভাষা বলে প্রকাশ করা কতদিন ট্রিটমেন্ট সাধারণত ফিজিওথেরাপি সাধারণত নিতে হয় কয়টা থেকে নিতে হয় ইট ইজ ডিপেন্ড আপনার প্রবলেম কি ইজ ডিপেন্ড আপনি কতদিন থেকে ভুগছেন ইট ডিপেন্ড আপনি কিভাবে আপনার লাইফস্টাইলটা কি এর উপর নির্ভর করে সে অনুযায়ী আমরা চিকিৎসা করে থাকি বাট আবারও বলছি বিআরবি হসপিটালে ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্টে যে চিকিৎসাটা হয় ইট ইজ রিয়েলি অ্যান এক্সিলেন্ট ট্রিটমেন্ট কেন এক্সিলেন্ট ট্রিটমেন্ট কারণ যারা এখানে কাজ করে আপনি কি এই ফিজিওথেরাপি নিয়ে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাইবেন একদম অনুষ্ঠানের শেষ পরে চলে এসেছি আমরা ইয়েস দর্শক আমি বলবো ব্যাক পেইনের প্রথম কাজ হলো কি পিওর ব্যাক হলো অর্থাৎ আপনার যে পিছনের ব্যাগটা আছে এই ব্যাগটাকে এরকম গর্ত তৈরি করে বসবেন অর্থাৎ এক কথা পুলিশ পোর্সার আপনি কখনো হয়তো কাজ করছেন বসছেন কাজ করছেন ভুলে যাবেন না খানিকক্ষণ পরে আপনি চেঞ্জ করেন এভাবে হন অথবা আপনি একটু ঘুরে আসেন অথবা আপনি দাঁড়িয়ে পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে পেছন দিকে কয়েকবার বাঁকা হন দেখবেন আপনি অনেক ভালো থাকবেন এসব ধন্যবাদ আপনাকে আশা করছি আজকে আলোচনা দর্শকরা অবশ্যই উপভোগ করেছেন এবং সচেতন হবেন আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুখী দর্শক আমরা যেটা জানলাম ফিজিওথেরাপি নেওয়া হচ্ছে আমাদের দেশে এবং এর মাধ্যম মাধ্যমে বিভিন্ন পেইন রিলিফ করা কিন্তু সম্ভব আজকে আমরা এ পর্যন্তই কথা বলবো আবারও দেখা হবে নতুন কোনো স্বাস্থ্যের তথ্য নিয়ে সে পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন থেকে আবারও দেখা হবে সবাই সেই পর্যন্ত বাংলাদেশ সরি ইন্ডিয়ান বাংলার সাথেই থাকুন